各位乐活城市新闻的观众，大家好。那我是呃郭中和医院的胸腔内科主治医师陈祖光医师。那今天大概花简短的两分钟的时间，为各位简介一下关于咳血的问题。那咳血其实，在胸腔科里面算是不算一种少见的症状，那它只是一个症状，可能引起咳血的疾病的原因有相当多样化。那我们要能够处理这咳血跟咳血相关的问题或疾病，一定呢希望说大家能够找胸腔科的专家做过完整的检查哦，跟治疗才能够这个对症治疗。哈、哦，那呃常见的这个呃咳血的疾病原因呢、啊？哈、哦，我们最常见的是支气管炎，包括急性跟慢性。那另外呢，还有一些呃支气管扩张症，然后包括肺结核，哦，包括肺癌，哦，包括肺脓疡，还有呃坏死性肺炎，还有多样化的疾病，哈、哦。那因为不一样的疾病，它的治疗就是不一样，所以呢，一定要经过完整的检查，针对性的治疗，那这个疾病才能够改善，才能够痊愈，然、哦、后，那。一般来讲的话，我们建议就是说，一般的咳血，你可能咳血血里面会有血丝哦，或者是鲜血，或者是血块哦，但是呢，它的呃次数跟量不是太大，我们就直接来到胸腔内科的门诊做进一步的检查。但是呢，如果说是大咳血，比如说，哎、欸，你在这个过去的几个小时之内发生了两口以上的整口整口的鲜血。那它就是可能是一个大咳血，是可能发生潜在呼吸衰竭，哈，或者是休克死亡的风险，哦，那我们应该有发生这样状况，就赶快到医院的急诊做紧急的处置、紧急的检查跟治疗，哦，以免发生这个问题，然后，那，呃，我们一般来讲，然后除了说简单能够处理的这个急性支气管炎，可能门诊给给止血的用药。给给这些止咳药症状治疗就会好之外，其他常见的像肺结核，我们大概要给予抗结核的药物六个月以上，大概就是可以治愈的。好，那大家害怕的肺癌，其实呢，呃，现在也越来越多呃治疗的用药在发展中，也比过去传统药物得到更好的疗效跟更少的副作用。所以呢，我们希望检查出肺癌的患者。也不要去放弃，或者是觉得很沮丧就放弃了治疗，应该跟医师好好的配合做治疗的话，通常都可以得到更好的改善，然后更好的生活品质。那其他的一些疾病的部分也是一样，我们好好的跟胸腔科专家好好配合检查治疗，通常都会改善。那但是呢，大概有二十五到三十趴的咳血的患者。即使经过完整的检查，它还是查不出原因的。我们还是要小心。为什么？因为这一类的患者在往后数年中是有机会被发现得到肺癌。所以，即使经第一次经过检查没有查出原因的，我们还是要小心追踪。但是呢，如果你是发生二次以上的咳血，而第一次你并没有确定原因，我们建议再找胸腔专科医师再重新的完整的检查。哦，那再尽量能够查出病因，我们才能真正的对症治疗。好，那今天的简介大概到这里。好，那欢迎大家如果有问题的话，可以来郭中和医院再跟我们咨询。谢谢。